안녕하세요 시청자 여러분 오칠하는 아빠입니다. 오칠 작업은 본 작업에 들어가기 전에 기법 테스트 과정이 반드시 필요합니다. 특히나 처음 다뤄보는 기법의 경우에는 말할 필요도 없죠. 이때 필요한 것이 중칠까지 완료된 작은 테스트용 판넬입니다. 그래서 오늘 영상에서는 테스트용 판넬을 만드는 영상을 준비했습니다. 자 그럼 같이 오칠 하실까요? 작품용 판넬의 경우 3배천도 붙이고 고래를 층층이 쌓아올려 정말 열심히 만들어야 하기 때문에 굉장히 긴 작업 공정이 필요하지만 테스트용 판넬의 경우 중칠의 표면만 필요하기 때문에 앞에 과정을 생략해도 전혀 문제가 되지 않습니다. 보통 테스트용 판넬을 만들 때는 이렇게 MDF 판넬을 주로 사용합니다. MDF 판넬을 사용하는 이유는 처음부터 면 자체가 굴곡이 없기 때문에 면 다듬기라던가 추가적인 공정이 필요가 없기 때문입니다. 반대로 일반 합판으로 만든다고 하면 옷을 올리고 고래로 면을 다듬어야 하는 수고가 필요합니다. 자 그럼 테스트용 판넬을 만들어 보겠습니다. 생칠을 먼저 해야 하는데 MDF 판넬의 측면을 보시면 상판과는 다르게 뭔가 굉장히 잘 스며들 것 같은 단면을 하고 있습니다. 실제로 여기에 옷을 칠하면 정말 끝도 없이 스며듭니다. 그래서 측면을 고래로 막아버리고 생칠을 먹이면 그나마 생칠의 낭비를 막을 수 있습니다. 고래가 잘 굳었습니다. 울퉁불퉁하게 발렸는데 상판으로 튀어나온 부분만 깨끗하게 정리하고 측면은 그냥 적당히 정리해 주시면 됩니다. 지금은 생칠을 바르기 전이니까 절대로 물사포질은 안되고요 마른 사포질로 정리를 해줘야 합니다. 생칠은 전체적으로 두번 정도 바르시면 됩니다. 대충이라도 뒷면은 꼭 발라야 하는데요. 왜냐하면 기법을 테스트할 때 반드시 물사포질을 하기 때문입니다. 어디선가 이런 연습용 판넬을 데이터 판이라고 하는 걸 봤습니다. 물론 테스트용이라는 의미에서 데이터 판이라고 부르셨을 거라 굳게 믿고 있습니다만 일본에서는 이런 연습용 판을 테이타라고 부릅니다. 손바닥만한 판이라는 뜻이죠. 그래서 학기 초에 학생들한테 다음 주까지 테이타 다섯 장 만들기 이런 숙제를 내주기도 합니다. 데이터와 발음이 좀 닮아 있긴 한데 혹시나 하는 마음에 알려드립니다. 물사포질을 해도 적당할 만큼 전체적으로 생칠이 잘 발렸습니다. 이제 이 위에 검정칠을 올리겠습니다. 검정칠을 올리실 때 중칠과 상칠 판넬을 각각 만들어 놓으시면 편리합니다. 예를 들어 자개 테스트 같은 경우 자개를 붙이고 그 위에 상칠을 올리기 때문에 중칠 테스트판이 필요하겠고요. 막개 같은 경우 상칠까지 올라간 표면에 작업하기 때문에 상칠 테스트판이 필요합니다. 저는 주 종목이 교칠이라 중칠 테스트판만 있으면 됩니다. 왜냐하면 새 곳이 상칠이기 때문입니다. 이전 영상에서도 말씀드렸지만 검정칠은 유리멘탈이라 울어버리기 쉬우니까요. 쫙쫙 펴서 바른 후 높지 않은 온습도에서 천천히 말려주시면 됩니다. 먼지가 좀 들어가긴 했는데 잘 말랐습니다. 이렇게 만들어 놓은 테스트 판넬에 여러가지 기법을 시험해 보시고 본 작업에 들어가시면 됩니다. 이런 테스트 판넬이 많이 있으면 좋습니다. 그게 다 재산이 되거든요. 오늘은 오칠 테스트 판을 만들어 봤습니다. 간단하죠? 오칠 작업 하시는데 도움이 되었으면 합니다. 여러분의 소중한 취미생활을 응원합니다. 감사합니다.